ராணி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நாம யாரை மீட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அதாவது தோல் மருத்துவத்துல டெர்மடாலஜிஸ்ட் அதுல வந்து இன்னைக்கு மிகச்சிறப்பா செயல்பட்டு இருக்கக்கூடிய மருத்துவர் மோனிஷா அரவிந்த் அவர்களை தான் நம்ம இன்னைக்கு சந்திக்க போறோம் நான் தோல் சம்பந்தமாகவும் முடி உதிர்வு சம்பந்தமாகவும் பல சந்தேகங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு நமக்கு விளக்கம் அளிக்க இருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் இந்த கோடை கால டைம்ல நாம பின்பற்ற வேண்டிய அதாவது தோல் சம்பந்தமா நம்ம செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன மேம் முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பா சன்ஸ்கிரீன் அதை நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது ஒண்ணு வெயில் அப்படிங்கிறது இல்லை இப்போ நீங்க வீட்டிலேயே இருக்கீங்கன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஹீட் இருக்குல்ல சூடு இருக்குல்ல ஸோ அந்த அதனால வரக்கூடிய ரேஸ்னாலுமே நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஸ்கின் பாதிக்கப்படும் ரொம்ப ட்ரை ஆகுறதோ வர வர வரன்ட்டு ஆகிறதோ இல்லை எரியறதோ தோல் முக்கியமாக வந்துட்டு சமைக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது அதுவும் இன்னும் அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ அதில் இருந்தும் ப்ரொட்டெக்ஷன் வந்துட்டு நம்மளுக்கு மிக அவசியம் அதுக்காகவும் சன்ஸ்கிரீன் ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக மாய்ச்சர் ரொம்ப 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 அவசியம் அதுக்கு காரணமும் இந்த ஹீட்னால் ஏற்படக்கூடிய பின் விளைவுகள் நம்மளுக்கு அந்த எரிச்சல் அதனால ஸ்கின் ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரையும் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு மாய்ச்சரைசர் நம்ம நைட்டில் போடுறதும் ரொம்ப முக்கியம் சோப்பை விட கிளென்சர் மைல்டாக இருக்கக்கூடிய கிளென்சர் ரொம்ப ஃப்ரேக்ரன்ஸ் அதாவது வாசனை வராமல் இருக்கக்கூடிய கிளென்சர்ஸ் பிஹெச் பேலன்ஸ்ட் கிளென்சர்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது முகம் கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஸ்கின் ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகாமையோ டேமேஜ் ஆகாமையும் இருக்கும் ஸோ இது மூணுமே வந்துட்டு ரொம்ப அவசியம் தேவைங்க கூட வந்துட்டு கண்டிப்பாக நம்மளோட உணவு நிறைய தண்ணி குடிக்கிறது இளநி மோர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறதுமே வந்துட்டு நம்ம ஸ்கின்னை வந்துட்டு கொஞ்சம் கூல் பண்ணி காமாக வச்சுக்கும் மேம் இப்போ நம்ம மாஸ்டரைசர் வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணும் பொழுது ஏதாவது பக்க விளைவுகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா என்ன மாதிரியான மாஸ்டரைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் மேம் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு இதுதான் செட் ஆகும் அப்படின்றது எப்படி தெரிஞ்சு நம்ம பயன்படுத்துறது நம்ம ஸ்கின்னுக்கு வந்துட்டு காமனாக எல்லாருக்கும் ஒரே மாய்ச்சரைசர் செட் ஆகாதுங்க ஏன்னா ஆயிலி ஸ்கின்னு இருக்கு ட்ரை ஸ்கின் இருக்கு காம்பினேஷன் ஸ்கின்னு அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன ஸ்கின் டைப்புங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க முதல்ல மாய்ச்சரைசர் போடுறதுக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி முகத்துல இருந்து கை கால் வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாய்ச்சரைசரும் போட முடியாது முக்கியமா பாடி கழிச்சு <laughs> அப்படின்னா அது ஆயிலி ஸ்கின் ஃபுல் ஃபேஸுமே ஆயிலியாக இருக்கும் இதே ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது அப்படின்னா தோல் உறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைனா அப்படியே நீங்கள் பேசும்போது சிரிக்கும் போது இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்துட்டு ட்ரை ஸ்கின் காம்பினேஷன் ஸ்கின் அப்படின்னா இந்த டீ ஜோனு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த மூக்கு நெத்தி இந்த ரெண்டு இடம் மட்டும் பார்க்கறதுக்கு ஆயிலியாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் இது மட்டும் வந்து தனியாக வந்துட்டு பல பலன்ட்டு தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்துட்டு காம்பினேஷன் ஸ்கின் ஆனால் வந்துட்டு சீக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எண்ணெய் வழியிறது சுத்தமாக இருக்கவே இருக்காது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம காம்பினேஷன் ஸ்கின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் மாய்ச்சரைசர்ஸ் சூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஆயிலி ஸ்கின் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து ஜெல் பேஸ்ட் மாய்ச்சரைசர் வாங்கணும் அதே மாதிரி மாய்ச்சரைசரில் வந்துட்டு சைட்டோபியால் ஆயிரு சாலசிலிக் ஆசிட் நியசினமைட் ஜிங்க் பிசிஏ இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கிற மாய்ச்சரைசர்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் இதே உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்கின்னு இல்லைனா கொஞ்சம் ட்ரை ரொம்பவே ட்ரை ஸ்கின் இருக்குது அப்படின்னா செரமைட்ஸ் இருக்கிற மாய்ச்சரைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஹைலோரானிக் ஆசிட் இருக்கிற மாய்ச்சரைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் லோஷன் பேஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் அண்டு ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தால் க்ரீம் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஜென்ரலி நம்மளோட ஸ்கின் டைப்புக்கும் நம்மளோட ஒரு கிளைமேட்டுக்கும் லோஷன் இல்லைனா ஜெல் பேஸ்ட் இந்த ரெண்டு மாய்ச்சரைசர் தான் நம்மளுக்கு நல்லாவே செட் ஆகும் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு கிளைமேட்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்கின் டைப் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் ஆனால் இவங்களுக்கு இந்த ஸ்கின் டைப் தான் அப்படின்றது வந்து நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஸோ எத்தனை வகையான ஸ்கின் டைப் இருக்கு நம்ம இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏதாவது வியாதிகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் மேம் என்ன என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் சி ஸ்கின் டைப் அப்படிங்கிறது பொதுவான்னு சொல்லணும்னா ஆயிலி ஸ்கின்னு காம்பினேஷன் ஸ்கின்னு ட்ரை ஸ்கின் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் ஆக்னி ப்ரூன் ஸ்கின் சரிங்களா நார்மல் ஸ்கின் இந்த கேட்டகரிஸ் தான் இருக்குங்க ஸ்கின் டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பட் இது 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 வந
ஃபிட்ஸ்பேட்ரிக் ஸ்கின் டைப் அப்படின்னு இருக்குது அது வந்துட்டு ஸ்கின் டைப் ஒன்ல இருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ரேஸஸை வந்துட்டு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது இப்போ வந்துட்டு யூஎஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஸ்கின் டைப் நம்மளுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஸ்கின் டைப் பட் இதுலேயுமே நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆயிலி காம்பினேஷன் அப்படிங்கிறது சும்மா நம்ம பொதுவாக இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக மக்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்கின் டைப்ஸ் இது வந்துட்டு வர இப்போ சீசன் மாற மாதிரி இப்போ எனக்கே ஆரம்பத்தில் எனக்கு ஸ்கின் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆயிலியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சீசனில் பார்த்தா திடீர்னு ட்ரை ஆகும் சில பேருக்கு சம்மரில் ட்ரை ஆகும் சில பேருக்கு வின்டரில் ட்ரை ஆகும் சில பேருக்கு வந்துட்டு சம்மரில் வந்துட்டு ஆயிலியாக இருக்கும் சில பேருக்கு வின்டரில் கூட ஆயிலியாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் மாறும் அது இதனால் மாறும் அதனால் மாறும் நம்ம சொல்லவே முடியாது ஏன் உங்கள் ஏஜுக்கே இப்போது பத்து வயசில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பதினஞ்சு வயசில் ரொம்ப எண்ணெய் வழிகிற மாதிரி இருக்கும் இருபது வயசில் கொஞ்சம் கம்மியாகிற மாதிரி இருக்கும் அதே முப்பது வயசில் ட்ரை ஆகிடும் அது வந்துட்டு அகெயின் ஒன் நம்ம ஹார்மோன்ஸ்னால நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் ரெண்டாவது ஏஜிங்னால நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் மூணாவது என்வாய்மெண்ட்னால வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஆக்னி ப்ரோன் அப்படின்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய திரும்ப திரும்ப ஆக்னி எப்போ வேணாலும் எது போட்டாலும் ஆக்னி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி இருப்பாங்க ஸோ அப்போ அவங்க இன்னுமே பார்த்து கண்டிப்பாக ஒரு டெர்மடாலஜிஸ்ட் அட்வைஸோட ஒரு க்ரீமோ சீரமோ இல்லை மாய்ச்சரைசரோ சன்ஸ்கிரீன் கூட வாங்கி போடுறது பெட்டரான ஒரு விஷயம் அதே இப்போ நம்ம சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் அப்படின்னு இருக்கும் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் அப்படிங்கிறது க்ரீம் ஏதாவது போட்டால் சீரம் ஏதாவது போட்டால் பயங்கரமாக அவங்களுக்கு எரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்கின் ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி அவங்க எங்கேயாவது வெளியில் போயிட்டு வராங்கன்னா ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் ரொம்ப ரொம்ப ரெட் ஆகிடும் எரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அவங்களாம் ஸ்கி சென்சிட்டிவ் ஸ்கினில் வருவாங்க இவங்களுமே டெர்மடாலஜிஸ்ட் அட்வைஸோட வாங்குறது தான் பெட்டர் அதுதான் அவங்களுக்கும் நல்லது இல்லைன்னா அவங்க ஸ்கின்னும் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது இந்த ரெண்டு ஸ்கின் டைப்புமே கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்டாகிராமை பார்த்தோ யூடியூப் பார்த்தோ நீங்கள் வந்துட்டு எதுவும் பண்ண முடியாது அதுக்கு காரணம் உங்கள் ஸ்கின் எப்படி வேணால் எதுக்கு வேணால் ரியாக்ட் பண்ணலாம் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ஒரு டாக்டர் கிட்ட வந்துட்டு ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்குறீங்கன்னா கூட அதுலேருந்து கூட உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அந்த டாக்டருக்கு டைம் ஆகும் உங்கள் ஸ்கின் என்ன எதுக்கு செட் ஆகும் எதுக்கு செட் ஆகாது அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஸோ என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு டாக்டர் கடையில் நீங்கள் எடுக்கும்போது இமீடியட்டாக அது ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா அது எப்படி வந்துட்டு ட்ரீட் பண்ணலாம் அந்த டைம் அப்படிங்கிறதாவது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஸ்கின் டைப்ஸில் இருக்கிறது மேம் இப்போ வந்து நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் மோஸ்ட்லி யூடியூபு இல்லை கூகுள்லேயோ போயிட்டு ஸ்கின் தொடர்பான நிறைய விஷயங்களை பார்த்து தான் அதுலேருந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி வந்து ஒரு டாக்டரோட நாலேஜோ அட்வைஸோ இல்லாமல் அவங்களாம் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்து பண்ணும்பொழுது என்ன மாதிரியான பக்க விளைவுகளோ இல்லை பிரச்சனைகளோ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மேம் அவங்களாம் பண்ணும்போது வர்றது வந்துட்டு மெயினாக வந்து ட்ரைனஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரை ஆகுறது ரெண்டாவது ஸ்கின் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆகுறது மூணாவது சில பேர் என்ன போடுறோம்னு தெரிஞ்சு போடுவாங்க ஸோ ஓகே என்ன எதனால எனக்கு இரிட்டேஷன் ஆச்சுங்கிற அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு தெரியும் சில பேர் ஏன்னா பக்கத்து வீட்டில் சொன்னாங்க அவர் எதிர் வீட்டில் சொன்னாங்க இல்லை என் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க அவங்க போட்டாங்க அப்படின்றது நினச்சி வாங்கி போ கேட்டு வாங்கி போட்டுருவாங்க இல்லைன்னா அன்லேபிள்டு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது அந்த ப்ராடக்ட்டில் லேபிளே இருக்காது அந்த ப்ராடக்ட்டை போட்டால் முகம் பளிச்சின்னு ஆகிடும் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி அன்லேபிள்டு ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கிட்னி டேமேஜ் ஆன வரைக்கும் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இதுக்கு காரணம் ரொம்ப ஹை கண்டென்ட் ஆஃப் மெர்க்குரி ஒன்று ரெண்டாவது ஹை கண்டென்ட் ஆஃப் ஸ்டிராய்டு ஸோ இதனால் உங்களுக்கு ஸ்கின் மட்டும் கிடையாதுங்க உங்களோட உடம்புமே பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஆனால் முக்கியமாக பேர்ன்ஸ் ஹை பிக்மெண்டேஷன் நார்மலாக இருந்திருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்கின் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த போட்டதுக்கப்புறமா பயங்கரமாக பிக்மெண்டேஷன் வந்திருக்கும் ரொம்ப ஆக்னி ஃப்ளாரப் ஆகிறது ஸ்கின் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக அண்ட் ரொம்ப ரெட் ஆகிடுறது இதெல்லாம் தான் முக்கியமாக ஸ்கின்னை பொறுத்த வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய டேமேஜஸ் மேம் நான் உங்களோட ஒரு இன்டர்வியூவில் பார்த்துருந்தேன் இப்போ வந்து ஃபேஸ் க்ரீம் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அது எந்தளவுக்கு சாத்தியம் மேம் மெர்க்குரி கண்டென்ட் இருக்கிற க்ரீம் மெர்க்குரி அப்படிங்கிறது ஒரு ஹெவி மெட்டலுங்க அந்த கண்டென்ட் இருக்கிற க
ஓகே மேம் இப்போ நிறைய ஹோம் ரெமிடிஸ் வந்து சொல்றாங்க அதாவது வீட்லயே வந்து ஸ்கின்னுக்கு வந்து நீங்க உங்க ஸ்கின்னை பளவளப்பாக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஹோம் ரெமிடிஸ் வந்து செஞ்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை நிறைய பேர் ஃபாலோவும் பண்றாங்க சிலருக்கு வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸும் காட்டுது ஸோ அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து கை கொடுக்கணும் அது மாதிரி பண்ணலாமா அந்த மாதிரி ஹோம் ரெமிடிஸ் இப்ப ஹோம் ரெமிடிஸ்ல நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா இப்போ உங்க ஸ்கின் வந்துட்டு மேலோட்டமா இருக்கிற அந்த டெத் செல்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து ரிமூவ் ஆயிடும் இப்போ நீங்கள் தயிர் போடுறீங்க இல்லை லெமன் போடுறீங்க இல்லைனா வந்துட்டு மஞ்சள் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக மேலே இருக்கிற செல்ஸ் ரிமூவ் ஆகிடுங்க கண்டி சரிங்களா அந்த டெட் செல்ஸ் டெட் செல்ஸ் எடுத்துகிட்டோம் மூஞ்சி பார்க்க பழிச்சின்னு இருக்கும் ஒரு நாள் இருக்கும் ரெண்டு நாள் இருக்கும் மூணாவது நாள் நார்மல் நார்மல் சரியா அது எதையும் ட்ரீட் பண்ண போகிறது கிடையாது ரொம்ப டெம்பரரிலேயும் ரொம்ப டெம்பரரியான ஒரு விஷயம் தான் ஓகே நான் இப்போ டேன் ஆகிட்டு இம்மிடியட்டாக நான் ஏதாவது போகணும் பழிச்சுன்னு தெரியணும் நான் சும்மா பழிச்சுன்னு தெரியணும் அவ்வளோதான் பட் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் இதே லெமனில் இருந்தோ கேர்டில் இருந்தோ டேர்மரிக்கில் இருந்தோ தான் நம்ம கர்க்யூமன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டை எடுக்கிறோம் சரிங்களா சிட்ரிக் ஆசிடுன்னு எடுக்கிறோம் லாக்டிக் ஆசிடுன்னு எடுக்கிறோம் பட் இது ஒரு வகை ஒரு ஒரு அமௌண்ட் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு சீரம்ல இருக்கு இந்த பர்சன்டேஜ் போடும்போது உங்களுக்கு எதுவும் ஆக போறது கிடையாது உங்க ஸ்கின்னு டேமேஜ் ஆக போறது கிடையாது இந்த ஸ்கின் டைப் எல்லாம் இதை போடலாம் அப்படின்ட்டு தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க அண்ட் சிந்தசைஸ்டு நீங்க போடுறது ரா மெட்டீரியல் நீங்க வாங்கி கிரீம்ஸா வாங்கி போடுறதோ சீரம்ஸா வாங்கி போடுறதோ இட்ஸ் நாட் அ ரா மெட்டீரியல் அதுல இருந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு சில இன்கிரீடியன்ட்ஸ் மட்டும்தான் அதுல இருக்கு ஸோ இது போடும்போது நீங்க கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க வித்தவுட் ஒரு சன் ப்ரொடெக்ஷன் கூட இல்லாம ஒரு மாய்ச்சரைசர் கூட இல்லாம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இது எல்லாத்துலயுமே ஆசிட்ஸ் இருக்குங்க இது எல்லாமே உங்க ஸ்கின் இரிட்டேட் பண்ண போகுது டேமேஜ் பண்ண போகுது அட்லீஸ்ட் நீங்க போடுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலா மாய்ச்சரைசரும் சன் ப்ரொடெக்ஷனையும் அது அட்லீஸ்ட் போட்டுக்கோங்க ஓகே மேம் இப்போ வந்து நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான ஹேர் ஃபால் இருக்கிறதுக்கோ இல்லை நம்ம ஸ்கின்னை வந்து அந்த ஸ்கின் டோனை வந்து பல பல மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேரட் ஜூஸ் குடிங்க ஆரஞ்ச் ஜூஸ் குடிங்க நெல்லிக்காய் ஜூஸ் குடிங்க அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ப்ரிப்பர் நான் நான் செஞ்சேன் நான் இதை பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து வந்து சாத்தியம் மேம் இது கண்டிப்பா வந்து கை கொடுக்குமா பழங்கள் காய்கள் நீங்க சாப்பிடும் போது கண்டிப்பா வந்துட்டு நல்லாவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் உங்க ஸ்கின்ல இருக்குங்க அண்ட் இப்போ என்னன்னா இப்போ நான் செஞ்சிருக்க நீ செய் அப்படின்னு சொல்றது வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் எவிடென்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசன் இப்போ நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது என்ன எவிடென்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசன் எவிடென்ஸ் அப்படிங்கிறதுனா இப்போ இதே வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு பேருக்கோ மூணு பேருக்கோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னும் போது அது வந்துட்டு நாங்கள் எடுத்துக்க மாட்டோம் இல்லை இன்னும் பெரிய ஸ்டடி வேணும் இப்போ எத்தனை பேருக்கு பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரம் பேருக்கு பண்ணியிருக்காங்களா அதில் வந்துட்டு எத்தனை பேருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு எத்தனை பேருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஒர்க் அவுட் ஆகாதவங்களுக்கு ஏன் ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஸோ அதுதான் எவிடென்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசன் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம ஜூஸஸ்லேயே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட சில பேருக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்திருக்கு ஓகேங்களா ஏன் இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் இப்போ ஜூஸாக ஏன் குடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு அது ஃபுல் ஃப்ரெஷ் ஜூஸாக குடிக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரூட் ஜூஸஸ்ன்ட்டு இருக்குது இப்போ கூட ரீசெண்டாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்துச்சு யாருமே நீங்கள் கடையில் பா பேக்கேஜ் ட்ரிங்க்ஸில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரூட் ஜூஸ்ன்னு போடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்துருந்துச்சு காரணம் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரூட் ஜூஸ் கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரூட் ஜூஸுங்கிறது நீங்கள் ஒரு பழத்தை முழுசாக அடிச்சு அப்படியே குடிக்கிறது அப்போவே அடிச்சு அது அது வந்து அப்படியே அடிச்சுட்டுல நீங்கள் மிக்சியில் வந்து பழத்தை ஃபுல்லாக அடிச்சு ட்ரெயின் பண்ணாமல் குடிக்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரூட் ஜூஸ் சரிங்களா இது வந்து நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணி சாரை மட்டும்தான் குடிக்கிறோம் ஃபைபர் இருக்குல்ல ஃபைபர் பிரிச்சிடும் ஃபைபரை பிரிச்சதுக்கப்புறம் அது நீங்கள் எடுக்கிறது மொத்தமும் சுகர் இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு ஒரு 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 எனர்ஜி கொடுக்கும் அண்டு உங்களால் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் கான்ஸ்டண்ட்டாக அது இருந்து வேலை செய்தா உடம்புலன்னு கேட்டால் கிடையாது மேம் இப்போ அதுக்குன்னு ஒரு அளவு இருக்கும்ல மேம் இப்போ ரொட்டீனாக என்ன பண்ணுவாங்க டெய்லி அதையே ஒரு மெயினாக குடிக்கிறது டெய்லி ஏபிசி ஜூஸ் டெய்லி ஏபிசி ஜூஸ் டெய்லி ஏபிசி ஒரு ட்ரெண்டாகவே யூடியூப்லையும் போயிட்டு இருக்கு மேம் அது அதுதான் அதனால தான் அது கண்டிப்பாக வேண்டாங்க ஓகே சரி நீங்கள் எதுவுமே அளவாக சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லது தான் And
இப்படி தான் நம்ம பாடி ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கு தான் பல் கொடுத்துருக்காங்க பல் இல்லாதவங்க ஜூஸ் குடிக்கலாம் பல் இருக்கிறவங்க ஏன் ஜூஸ் குடிக்கிறீங்க முடிஞ்சா கடிச்சு சாப்பிடுங்க நீங்க இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஜூஸ் குடிங்க வேணாம்னு சொல்லல அதுலயுமே பெட்டர் நெல்லிக்காய் லெமன் இல்ல டொமேட்டோ இந்த மாதிரி குக்கும்பர் கீரை இதெல்லாம் தான் ஜூஸ் குடிங்க இதெல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு பட் எப்பவுமே நான் அட்வைஸ் பண்றது பழத்தை பழமா சாப்பிடுங்க மேம் இப்போ அதே மாதிரி இந்த கருவேப்பில் சாப்பிட்றதுனால முடி வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வளரும் நல்லா கருவருன்னு இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஆனால் அதுவும் ஒரு அளவாக எடுத்துக்கணுன்ற ஒரு மெத்தடு ஆமாம் ஆமாம் அதை அதை பற்றி உங்களோட ஒரு மருத்துவராக உங்களுடைய கருத்தை இல்லை கருவேப்பிலையில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குங்க ஆனால் கருவேப்பிலை சாப்பிட்றதுனால முடி கருக்கிறதுன்னு வளரலை கருவேப்பிலை சாப்பிட்ற நிறைய பேருக்கு வந்து வெள்ள முடி இருக்கிறதும் இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் அதுதான் அப்ரூவ்டா ட்ரையல்டா ப்ரூவ்டான்னு கேட்டால் கிடையாது சரிங்களா பட் ஆனால் கருவேப்பிலை நல்லது தான் டெய்லி கருவேப்பிலை சாப்பிட்லாம் நானே வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு சட்னியில் கருவேப்பிலை போட்டு கொடுத்து அந்த கருவேப்பிலையோட அந்த சட்னியை சாப்பிடுங்க காயில கருவேப்பில இருந்தால் அதோட சாப்பிடுங்க பிகாஸ் அதுவும் ஒரு வகையான கீரை தானே ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்க போகுது இல்லை கண்டிப்பா அது தேவை மேம் அதே மாதிரி இப்போ நீங்க ஒயிட் மூடி சொல்லும் பொழுது இப்போ ஒரு முடியை கட் பண்ணிட்டா நிறைய வெள்ள முடி வரும் அதனால கட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது ஒரு சாத்தியமா கிடையவே கிடையாதுங்க ஒன்னும் அந்த அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஒண்ணுமே இல்லை ஓகே அதே மாதிரி இப்போ ஹெல்மெட் போடுறதுனால நிறைய முடி உதிர்வு வரும் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க ஸோ இப்போ இந்த அதனாலதான் ஆண்களுக்கு நிறைய சொட்டையெல்லாம் விழுகுது அப்படின்றாங்க ஸோ இப்போ இந்த வழுக்கையை முழுக்க த இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுல உள்ள பசங்க யங்ஸ்டர்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டா முடி கொட்டி சொட்டை விளாடு இதுக்கு என்ன மேம் காரணம் இதை எப்படி மேம் நம்ம சரி பண்றது முக்கியமான காரணம் லைஃப் ஸ்டைல் தானே தவிர ஹெல்மெட் கிடையாதுங்க சரிங்களா இப்போ ஒரு லாஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல வந்துட்டு நாற்பது வயசுல ஆரம்பிச்சதுன்னா இந்த ஜென்ரேஷன் இருபது வயசுல ஆரம்பிக்குது அண்ட் யூஸ்வலா ஆண்களுக்குன்னும் போது ஒரு பதினஞ்சு வயசுக்கு மேல தான் அவங்களோட டெஸ்டஸ்டீரான் ஹார்மோன்ஸ் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் இந்த டெஸ்டஸ்டீரான் தான் இந்த ஹேர் தின்னிங்கையும் காஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் ஸோ அது இன்க்ரீஸ் ஆக 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 தின்னிங் வந்துட்டு சில பேருக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இந்த சில பேர் யாருன்னா ஜெனட்டிக்கா அவங்களுக்கு வரக்கூடிய தன்மை இருக்கு அவங்க உடம்புக்கு அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு வரும் ஆனா அதை தூண்டி விடுறது சீக்கிரம் வர்றதுக்கு தூண்டி விடுறது நம்ம தான் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் தான் தூங்காம இருக்கிறது நைட்டு ரொம்ப லேட்டா தூங்குறது ரொம்ப நேரம் டிவி பாக்குறது போன் பாக்குறது எல்லாமே மாடரேஷன்ல பண்ணுங்க தப்பே கிடையாது டிவி பாக்குறதுக்குன்னு ஒரு டைம் இருக்கு போன் கொஞ்ச நேரம் பாக்குறது ஓகே ஆனா அதனால உங்க தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது அதனால நீங்க வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க வெளியில போக மாட்டீங்க விளையாட மாட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பிசிக்கல் இன்ஆக்டிவிட்டினாலையும் இது இது நீங்க ரொம்ப நேரம் பண்றதுனாலையும் தூங்காம இருக்கிறதுனாலையுமே உங்களுக்கு வரும் அதை விட முக்கியமான விஷயம் உங்க உணவு நிறைய வெளியில சாப்பிடுறது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் நிறைய சாப்பிட்றது தண்ணி ஒழுங்கமா குடிக்காம இருக்கிறது இதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம் தான் உங்களுக்கு ஹேர் தின்னிங் நடக்கிறதுக்கு சரிங்களா இதை தாண்டி வெறும் ஹெல்மெட் ஒரு காரணம் கிடையாது ஆக்சுவலி ஹெல்மெட்னாலும் உங்களுக்கு வழுக்க விழவே போறது கிடையாது ஹெல்மெட்னால என்ன வரலான்னா ஹெல்மெட்னால டேண்ட்ராஃப் வரலாம் அண்ட் ஹெல்மெட் ரொம்ப டைட்டா போடுறதுனால லைட்டா வந்து உங்களுக்கு ஃபிக்ஷன்னால ஒரு ஒரு வகையான ஒரு ஹேர்ஃபால் வரலாமே தவிர அது வந்துட்டு நாட் ஈவன் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூஷன் உங்களோட வழக்கைக்கு ஸோ நீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு காரணமா சொல்லி ஹெல்மெட் போடாமலாம் இருக்கவே முடியாது மேம் இப்போ டேண்ட்ரஃப் இல்லையா மேம் சிலர் சொல்கிறாங்க ஆயில் அதிகமாக வைக்கும் பொழுது டேண்ட்ரஃப் வரும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா வந்து நம்ம ஆயிலே வைக்காமல் அந்த ஹேரை வந்து ட்ரை ஆகும் ட்ரை ஆகும் பொழுது டேண்ட்ரஃப் ஸோ இதில் எது மேம் உண்மையான விஷயம் டேண்ட்ரஃப் நம்ம வந்து டேன் டேண்ட்ரஃப் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன மேம் சரி என்னென்னா ரெண்டுமே டேண்ட்ரஃப் காஸ் பண்ணுவோங்க ஏன்னா டேண்ட்ரஃப் வந்துட்டு கொடுக்கக்கூடியது வந்துட்டு ஒரு ஃபங்கஸ் இந்த ஃபங்கஸ் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி பிறந்ததுலேருந்து நம்ம தோலில் இருக்கிற ஃபங்கஸ் தான் யூஸ்வலாக இந்த செபேஷியஸ் கிளான்ஸ் அதாவது ஆயில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதில்ல அந்த கிளான்ஸை சுற்றி இந்த ஃபங்கஸ் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும் இது நம்மளுக்கு நல்லது பண்ணுது இது நிறைய நல்ல ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதனால நம்ம ஸ்கின் ஹைட்ரேட்டடாக இருக்குது நரிஷ்டாக இருக்குது இது எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுது தான் இது எப்போ நம்மளோட என்வாய்மெண்ட் இப்போ ஸ்கேல்ப் என்வாய்மெண்ட் எப்போவுமே க்ளீனாக இருக்கணும் உங்கள் ரொம்ப ஆயிலியாகவும் ஆகக்கூடாது ரொம்ப ட்ரை ஆகும் ஆகக்கூடாது அது கரெக்டாக இன் மாடரேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது அதிகமாகாமல் இருக்கும் அதே ரொம்ப ஆயிலி ஆகிடுச்சினாலும் இல்லை ரொ
சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தான் தெரியணும் எவ்வளோ ஆஃபன் நீங்கள் வந்துட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பொதுவாக ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் குளிக்கிறது ஓகே தான் அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் மினிமம் கண்டிப்பாக எல்லாரும் தலை குளிச்சு தான் ஆனால் இப்போ ரெகுலராக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து அடுத்த நாள் பார்க்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் சொல்லி டெய்லியுமே நைட் என்ன பண்ணுறாங்க ஆயில் வச்சுட்டு ரெகுலராகவே தலை குளிச்சிடுறாங்க ஸோ அதனால என்ன முடி உதிர்வு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு மோஸ்டாக இல்லைங்க நீங்கள் டெய்லி இப்போ நம்ம ஊருக்கெல்லாம் ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகுறதுனாலே நிறைய பேர் டெய்லி தலை குளிக்கிறாங்க குளிச்சா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது டெய்லி வேலை போனோம் அப்படிங்கறதுனால தவறு கிடையாது தாராளமா குளிக்கலாம் பட் என்னன்னா நீங்க யூஸ் பண்ற ஷாம்பு பி ஹெச் பேலன்ஸ்டா இருக்கட்டும் நான் ஃப்ரீக்ரன்ஸ் ஷாம்புவா இருக்கட்டும் ரொம்ப மைல்ட் ஷாம்புவா இருக்கட்டும் சல்பேட் ஃப்ரீ ஷாம்புவா இருக்கட்டும் அதுதான் முக்கியம் ஸோ நம்ம அதிகமாக டெய்லி வந்து கெமிக்கல் கலந்த ஷாம்பு நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது வேறு ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா மேம் ஸ்கின்லையோ இல்லை உள்ளாரையோ வேறு ஏதாவது இல்லைங்க ஷாம்பு அப்படிங்கிறது நீங்கள் மிஞ்சி போனால் எவ்வளோ நேரம் உங்கள் தலையில் விடுவீங்க ஏன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ் சும்மா அப்படி மசாஜ் பண்ணி ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஒன்றும் ஆகுறது கிடையாது டேமேஜ் ஆனால் ஹேர் வெளியோட்டமாக இருக்கிற டேமேஜ் தான் ஹேர் தான் டேமேஜ் ஆக போதே தவிர அதாவது பிரேக் ஆகிறதோ ட்ரை ஆகிறதோ ஃப்ரிஸ் ஆகிறதோ அதை தவிர ஒன்றுமே ஆக போகிறது கிடையாது மேம் இப்போ நான் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக சுருக்கங்கள் வர ஆரம்பிக்குது ஸ்கின் டோன் மாற ஆரம்பிச்சு ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசில் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ அந்த மாதிரி ஏஜ் காட்டுது இல்லையா அதுக்கு அது அது எதனால் மேம் அப்படி இருக்குது அதை நம்ம சரி பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் மேம் ட்ரீட்மெண்ட்டில் நம்ம மாறணும் நம்ம ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் மாறணும் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் நிறைய மாறணும் உங்கள் ஹார்மோன்ஸ் ரெகுலரைஸ் ஆகணும் அதை தான் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் சும்மாலாம் ஏஜ் ஆகாதுங்க நம்ம அதை டேமேஜ் பண்ணால் தான் ஏஜ் ஆகும் இல்லைன்னா உங்கள் ஏஜ் என்னவோ அந்த ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்துட்டு உங்கள் நீ உங்கள் ஏஜிங் ப்ராசஸ்ஸே இருக்கும் அப்போ அது ஏர்லியாக ஆகுதுன்னா ஒன்று அது ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் விச் இஸ் நான் நிஜமாகவே அவங்களுக்கு ஒரு ஜெனட்டிக் டிசார்டராக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு ஜீன் தவறாக போயிருக்கலாம் இல்லைன்னா இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஒன்று அது இல்லையா நீங்கள் அதை தேவை இல்லாமல் தூண்டி விடுறது தான் ஸோ அதுக்கு முக் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காரணம் நீங்கள் உங்களை தான் கண்டிப்பாக பிளேம் பண்ணிக்கணும் அண்ட் பிளேம் பண்ணிவிட்டு ஐயோ அம்மான்ட்டு சும்மா அழுதுட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அதை மாற போகிறதுல இறங்கி அதுக்கு நீங்கள் தான் வேலையும் செய்யணும் ஸோ ப்ரீமெச்சுர் ஏஜிங்கான முக்கியமான காரணம் இப்போது சைல்டூட் ஒபிசிட்டி சின்ன வயசுலேயே வரக்கூடிய ஒபிசிட்டியும் அண்ட் ஓவராக வந்து பேக்ட் ஃபுட்ஸ் ப்ரிசர்வ்ட் ஃபுட்ஸு இது வந்துட்டு நிறைய எடுத்துக்கிறதுமே ஒரு முக்கியமான காரணமாக வந்துட்டு கண்டிப்பாக இருக்குது and if high, high most uh, important karana physical in, uh, inactivity oru value seiyama summa ukandukittirukirathu so and oru physical inactivity um kandippa vandittu ungalku aging fast pannum இப்ப குழந்தைகளுமே பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல இருந்து இப்ப வெளியில போய் விளையாடுறதோ அந்த இதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நிறைய குறைஞ்சிச்சு மோஸ்ட்லி வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்காங்க அதிகமா வந்து மொபைல் டிவி இதுதான் பாத்துட்டு இருக்காங்க சோ அவங்க அப்படி அதிகமா பார்க்கும் பொழுது உடல் ரீதியா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதுல இருந்து நம்ம அவங்கள பாதுகாக்கணும்னா பேரண்ட்ஸ் முத எந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வா இருக்கணும் மேம் இப்ப நீங்க என்ன இப்ப காமிக்கிறீங்களோ இதுதான் உங்களுக்கு லைஃப் லாங் இது வந்து ஓகே இது நார்மல் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோண ஆரம்பிச்சிடும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க அவங்கள ஆக்டிவா வச்சுக்கோங்க லைக் ஓகே ஒரு நாலு கிளாஸ் அஞ்சு கிளாஸ் போடுறீங்களா போடுங்க பரவாயில்ல அவங்க போயிட்டு வரட்டும் ஆர்ட் லைக் நாட் ஜஸ்ட் படி 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 அந்த மாதிரி நான் கிளாஸ் சொல்லல ஒரு பிசிக்கலா அவங்கள ஆக்டிவா வச்சுக்கக்கூடிய கிளாஸ் இல்ல அவங்களோட பிரெயினை டெவலப் பண்ற மாதிரி ஆர்ட் கிளாஸஸ் ஒரு டான்ஸ் மியூசிக் அதெல்லாம் அவங்க பிரெயின் ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப நீங்க டிவி பாத்தீங்கன்னா அதுல என்ன பிரெயின் யூஸ் பண்றீங்க உங்க பிரெயின் ஆக்டிவ் ஆக்குறதுக்குரிய எல்லா விஷயங்களும் நீங்க தாராளமா பண்றாங்க நீங்க டிவியே காமிச்சிட்டு இருக்கும் போது டிவி பார்க்க வேணாம் நான் சொல்லலைங்க என் வீட்லயும் பசங்க இருக்காங்க அவங்களும் டிவி பார்ப்பாங்க கொஞ்ச நேரம் அதுக்குன்னு ஒரு டைம் லிமிட் இருக்கு ஹாஃப் அன் அவருக்கு மேல கண்டினியூஸா டிவி பார்க்க கூடாதுங்கிறது ரூல் அதுக்கு மேல இல்ல ஆஃப் பண்ணுங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு வேற ஏதாவது பண்ணுங்க பசில்ஸ் இருக்கு நீங்க எப்படி வேணா நீங்க ஆக்டிவா வச்சுக்கலாம் ஆனா பிசிக்கலாவும் ஆக்டிவா வைங்க அவங்க பிரெயினையும் ஆக்டிவாக வைங்க நீங்கள் அப்படியே அவங்கள விட்டீங்கன்னா அவங்க மந்தம் ஆகிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த பிரெயின் ஆக்டிவேட் பண்ணலைன்னா இந்த வயசில் அவங்க பிரெயின் ஆக்டிவ் ஆகலைன்னா எப்போவுமே அவங்களுக்கு யோசிக்கிற தன்மையை வந்துட்டு அவங்க இழந்துருவாங்க ஸோ ஒன்று அந்த மாதிரி உடல் ரீதியான்னு பார்க்கும்போது ஒபிசிட்டி வந
வேர்க்குறுன்னு சொல்லுவாங்க பட் அது வேர்க்குறாக இருக்காது ஏதோ சம் அலர்ஜி மாதிரி இருக்கும் அந்த பாடி ஹீட் அதிகம் மாதிரி ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கின் டோன் வந்து டோட்டலாக மாதிரி கருப்பாயிடும் ஸோ அது என்ன ரீசன் மேம் எதனால மேம் அப்படி இருக்குது பாடிக்கும் இது இங்கே நடக்கிறதுக்கும் ஆக்சுவலி வந்துட்டு இதில் சம்மந்தம் கிடையாது ஸோ பாடி ஹீட்டுன்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் உடன்பருவம் அதிகமாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து கருப்பாகிறது அது வந்துட்டு டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் அதுதான் அதுதான் ஒபிசிட்டியோட இம்பாக்ட் அதெல்லாம் சரிங்களா அந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கையெல்லாம் வர்றது வந்து உடம்பு ஃபுல்லாகவே அந்த மாதிரி சில குழந்தைங்களுக்கு வருது நான் பார்க்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கூர் மாதிரிதான் இருக்கு பாக்குறதுக்கு பட் அவங்களுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதிகமாக இப்போ வெயில் ஜாஸ்தி ஆகும் பொழுதோ இல்ல கிளைமேட் டக்குன்னு மாறும் அது வெயில்னால வர்றது அது வெயில் அதுக்கு வீட்லயே நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியுமா மெயினா அது வெயில் அலர்ஜி தான் ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகாம பாத்துக்கோங்க ஸ்வெட் ஆச்சுன்னா இமீடியட்டா குளிக்க வச்சிருங்க அண்ட் குழந்தைங்க வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஏதாவது போறாங்க அப்படின்னா நீங்க அப்ப வந்துட்டு சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா குழந்தைங்களுக்கு ஜிங்க் ஆக்சைட் பேஸ் சன்ஸ்கிரீன் மட்டும் போட்டு அனுப்பலாம் அந்த வெள்ள 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 வெள்ளையா சில குழந்தைங்களுக்கு வரும் அது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வேர்க்குறுவா இருக்காது அதுக்கு பேர் பி எம் எல் சொல்லுவோம் இது மேஜரா ஒரு சன் அலர்ஜி அது சில குழந்தைங்களுக்கு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இப்போ நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வருஷமாவே வந்து டை யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒயிட்டனிகாருக்காக வந்து டை யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் ஒரு ஃபிஃப்டி கிராஸ் பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுனா ஸ்கின்ல வந்து அங்கங்க பிளாக் பிக்மெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்குது ஸோ அது அது எதனால அப்படி வருது மேம் ஒருவேளை அது நம்ம பயன்படுத்துற ஹேர் டை வந்து சரியில்லாததுனால அப்படி வருமா இல்ல அவங்களுடைய ஏஜ் டிஃபார்ட்னால அப்படி இல்ல இதுக்கும் ஹேர் டைக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் அதுக்கு அவங்க ஹேர் டை தான் காரணம் ரெகுலரா நீங்க இப்போ வந்துட்டு ஒரு கடையில போய் ஒரு ஹேர் டை வாங்குறீங்கன்னா அது எல்லாமே அமோனியா ஃப்ரீ தாங்க அமோனியா இஸ் பேண்ட் அமோனியா வந்து கார்சினோஜெனிக்குங்கிறதுனால இட் இஸ் ஆல் அமோனியா ஃப்ரீ பட் அதில் வந்துட்டு பிபிடி அப்படிங்கிற ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் இருக்கு இந்த பிபிடி தான் யூஸ்வலாக உங்கள் ஹேர் டைஸுக்கு கலர் கொடுக்கக்கூடியது சரிங்களா இந்த பிபிடி அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஹைலி அலர்ஜிக் காம்பனன்ட் அது உங்கள் ஹேர் டைக்கும் கலர் கொடுக்கும் உங்கள் ஸ்கின்னுக்கும் கலர் கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு முக்கியமான காரணம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஹேர் டை அடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா நோ பிபிடி ஹேர் கலர